ஹலோ துபாயின் தமிழ் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பாந்த வணக்கங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மனமாந்த நன்றிகள் நம்ம சேனலை இப்போதான் பெஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் அப்போ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலங்க கூட சவுதி அரேபியாவில் கிம் கலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் விமான வருகை நேரங்கள் மாற்றம் ரியாத்தில் உள்ள கிங் கலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விமான வருகை நேரங்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக அதன் அதிகபூர்வ சேனல்களில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க சமூக இடைவெளியை பேணல் மற்றும் பிறர் நடவடிக்கைகளுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மேலும் வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் சவுதிகளை இராஜ்யத்தில் அழைத்து வரும் நோக்கில் சவுதி அரேபிய அரசு சில விமானங்களின் இயக்க அனுமதித்துள்ளது எனவே இந்த விமான வருகை மாற்றங்கள் அதில் பயணிக்கும் சவுதிகளுக்கும் அவர்களை அழைத்து செல்ல வரும் மக்களுக்கும் மட்டுமே மேலும் சவுதி அரேபியாவில் அத்தியாவசிய விமான போக்குவரத்துகள் தடை இன்னும் நீடிக்கிறது எனினும் தூதரங்கள் மற்றும் துணை தூதரங்களின் உதவியுடன் சில அவசர கால விமான பயணங்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன அறிவிப்பு வரும் வரை சவுதி அரேபியாவில் விமான பயணங்களுக்கு தடை சவுதி அரேபியாவில் விமான இயங்குகளுக்கான தடையானது அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட விமான பயணங்களுக்கு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளின் ஒப்புதல் பேரில் அனுமதிக்கப்படும் இந்த வகையான பயண சேவைகளுக்காக சவுதி அரேபியாவின் அரசு அவுதா எனும் பயண சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது தனிநபர்கள் அவசர பயணங்களுக்காக தாங்கள் நாட்டின் தூதரங்களை அணுகலாம் உள்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று இந்த செய்தியை வெளியிட்டார் உலகளவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று அதிகரிப்பதன் காரணமாக இராஜ்யத்திலும் நோய் தொற்று பரவி வருகிறது எனவே அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை அனைத்து சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு விமானங்களுக்கு தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் ரயில்கள் பேருந்துகள் மற்றும் டாக்ஸி சேவைகள் தடை செய்யப்படும் இருப்பினும் புனித ரமதானை முன்னிட்டு சவுதி அரேபிய அரசு முழு ஊரடங்கு பகுதி நேரமாக மாற்றி உத்தரவிட்டுள்ளது அடுத்த சில நாட்கள் கண்காணிக்கப்பட்ட பின்னாரே இந்த முடிவு தொடர்வது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் அரசு துறை ஊழியர்களும் வீடுகளிலே தாங்கள் பணிகளை தொடரும்படி உத்தரவிட்டுள்ளது அரேபியாவில் சிம் கார்ட் மோசடியில் ஈடுபட்ட ஆறு பங்களாதேசியர் ரியாத்தில் வைத்து கைது சிம் கார்ட் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக பங்களாதேஷ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் ரியாத்தில் வைத்து கைது சவுதியின் வத்தமானி தெரிவித்துள்ளது சவுதியின் குடிமக்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு பணியாளர்களின் அடையாள அட்டைகளை அவர்களின் அனுமதியின்றி பயன்படுத்தி முயல் சிம் கார்டுகளில் மோசடி செய்ததாக அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளன ரியாத் பிராந்திய காவல்துறை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் சவுதி அரேபியாவின் அவர்களின் பத்திரிகையில் நிறுவனமான எஸ்பிஏ கடந்த சனிக்கிழமை செய்தி ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது சவுதி அரேபியாவில் பாஸ்போர்ட் சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கிய இந்திய துணை தூதரகம் முன் அனுமதி பெறுவது கட்டாயம் என அறிவிப்பு சவுதி அரேபியாவில் இருக்கும் ட்ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மற்றும் ஜித்தாவில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகம் ஆகிய இரண்டு தூதரகங்களும் வரும் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி முதல் காலாவதியான பாஸ்போர்ட் மற்றும் பாஸ்போர்ட் தொடர்பான சேவைகளுக்கான விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வதாக தனது ட்விட்டர் தளத்தில் அறிவித்துள்ளது சவுதி அரேபியாவில் கொரோனாவின் பாதிப்பையொட்டி அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு தற்பொழுது ஓரளவு தளர்த்தப்பட்ட போதிலும் விஎஃப்எஸ் குளோபல் நடத்தும் இந்தியா பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா விண்ணப்ப மையங்கள் மீண்டும் திறக்க முடியாத காரணத்தினால் இந்த முறை செயல்படுத்தப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது சவுதி அரேபியாவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மற்றும் துணை தூதரகம் இது பற்றி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாஸ்போர்ட் சம்பந்தமான அவசர சேவைகள் தேவைப்படும் இந்தியர்களுக்கு இந்த முயற்சி பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கொரோனாவுக்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் கடைபிடிக்கப்பட்டு சேவைகளை செயல்படுத்தும் என்று அறிவித்துள்ளது